Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Сегодня мы будем укреплять наше здоровье при помощи рыбы. Только самые бессердечные люди не любят рыбу и не добавляют к ней хорошие продукты. Лук, помидоры, морковку, имбирь, чеснок, словом, все то, что поможет рыбе стать вкуснее. А точнее, рыбному блюду, о котором сегодня я расскажу моим зрителям. Все дело в голове. В голове, рыбьей голове, которая даст блюду восхитительный вкус и замечательную консистенцию. Самое главное – извлечь из головы желатин. Вещество ароматное, вещество, которое заставляет губки слипнуться. Вот и здесь в хвосте кушать совершенно нечего. Но при этом желатина здесь ой-ой-ой сколько! Поэтому все головы и все хвосты я складываю в небольшую скороварочку. Да, скороварка отлично справляется с этой самой задачей. Извлечь желатин. Сварить как следует. Получить бульон, который способен застыть, как холодец, как на заливное. Уж с таким-то бульоном любое блюдо будет и ароматным, и очень вкусным. А рыбу сегодня я готовлю самую простую. Обычный карп. Обычный судак, все куплено в ближайшем супермаркете. Там же почистили, там же выпотрошили. Нам осталось только жабры удалить, до да плавники обрезать. С этого количества голов и хвостов выйдет, наверное, литра два хорошего бульона. На 2 литра бульона понадобится примерно половина столовой ложки соли. Можно сразу же отправить в кастрюлю лавровый листик, душистый горошек, и несколько горошин черного перца. Хоть этот бульон и пойдет в блюдо, которое, несомненно, будет приправляться, будет солиться, выправляться, но лучше, чтобы он сразу вышел таким, как надо. Итого, литр-полтора воды, примерно пол-литра влаги выйдет из самих голов. Так что бульона в итоге получится не меньше двух литров. Вот и все. Закрываем крышку скороварки и отправляем на газовую плиту минут на 30 за 30 минут бульон будет готов. Мы как раз успеем разобраться с рыбой. Мне рыбу надо посолить, поперчить и запанировать. Все это мы сделаем одним движением. Насыпаем на тарелку соль. Вы видели, сколько у нас рыбы? Порядком рыбы. Рыба соль любит. Не стесняемся, насыпаем. Но рыба любит еще и черный перец. И теперь соль и перец смешиваем с мукой. Перемешать, устроить эдакий сухой коктейль из соли, перца и муки. И вот в этот самый коктейль мы и будем обмакивать рыбу, которую нарежем порционными кусочками. Отличный, очень быстрый способ, как мне кажется. Я нарезаю рыбу такими кусками, чтобы каждый кусочек являлся примерно одной порцией холодной рыбной закуски. Да, это блюдо чаще подают холодным, нежели горячим. Но оно хорошо, что в горячем виде, что в холодном виде. И самое главное, это блюдо спокойно хранится в холодильнике несколько дней, пока вы его не доедите. Именно поэтому я набрал так много рыбы. Пять карпов, пять судаков. Хочу, чтобы всем хватило, а некоторым гостям еще и с собой дать. И теперь всю эту рыбу необходимо как следует очень хорошо пожарить на сковороде. Была бы погода подходящая. Я бы вышел во двор и пожарил рыбу там. Но сейчас осень, не Насти. Поэтому у меня возникла другая, как мне кажется, довольно остроумная идея. А что если часть этой рыбы мы запечем в духовке? Разогреем как следует градусов до 220. Силиконовый коврик слегка полью маслом, ну, чтобы рыба вкус раскрыла. И переложу сюда, по крайней мере, судака. Говорят, он не такой кослявый, как карп. Еще немного панировки, которые поможет удержать все соки и сделает поверхность рыбы аппетитной, хрустящей. С судаком разобрались, а с карпом делов, ну, на 20 минут. Бульон, я полагаю, готов. Как бы там ни было, убираем скороварку с огня, оставим ее закрытой, и внутри эти головы еще продолжат готовиться, настаиваться. А нам пора рыбу жарить. 
И для того, чтобы дело пошло скорее, я беру очень большую, отличную сковороду кухмара. Сковорода просторная, а алюминий отлично распределяет его по всей поверхности. И времени меньше уйдет. И пожарю в два приема. Но и масло жалеть не надо. Именно масло в большей степени будет аккумулировать тепло и передавать его рыбе. А как же та рыба, что в духовке? А полюбуйтесь, посмотрите, убедитесь, что я говорил только правду. Отлично приготовленная рыба. Еще раз окунаем в панировку и на сковородочку. Если бы рыба была без панировки, сейчас масло бы шипело, брызгалось бы во все стороны. А панировочка сохраняет все соки внутри рыбы. Потому-то масло и не шипит, потому-то и не брызгает. Сковородка очень приятно скворчит. И мне кажется, рыба подрубянена ровно так, как надо. Пора переворачивать. Кусочек за кусочком. Рыба зарумянилась и достаточно. Не думайте о том, что рыбу непременно необходимо дожарить до конца. Это рыбе еще готовится доготовиться. Мы ее обжарили исключительно для того, чтобы придать ей более яркий вкус. А выкладываем ее на бумагу для того, чтобы лишнее масло впиталось. Замечательно обжарилась рыбка. Очень аппетитная. Замечательная сковорода. Мне очень понравилось, что так много рыбы, целых 5 карпов, я обжарил небольшими кусочками, буквально два приема. Вот что означает толстостенный алюминий, кухмара. Но у меня есть еще одна замечательная посудина, которая называется казан. Казан кухмара, тоже алюминиевый. И в этом казане мы сейчас будем готовить все эти овощи для соуса, для маринада. Ох, и велик соблазн использовать то масло, на котором только что рыбу жарили. Не надо. Мы готовим блюдо практически праздничное. Юбилей у кого-то. Или вот, скажем, Новый год наступающий. Вот здесь-то рыба-маринад и пригодится. Да, это блюдо так и называется. Рыба-маринад. Я ему научился 20 лет назад. Рецептом со мной поделилась знакомая по интернету из города Ростов. На дону. Там эту рыбу так и называли. Рыба – маринад. Произошло это лет 20 назад, а может быть и больше. Тогда интернет еще только нарождался. Кулинарных книг не было. Кулинарных передач по телевидению практически не было. И вот мы, первые обитатели интернета, обменивались рецептами. Надо сказать, что этот ростовский рецепт пришел с Афергане ко двору. Мы его очень полюбили и готовили довольно часто. Лук обжарился очень красиво. Досыпаем к нему немного куркумы. Я же говорил о том, что это блюдо может долго храниться. И для того, чтобы оно хранилось, я насыпаю куркуму. С куркумой любые блюда хранятся намного дольше. Я, конечно, сомневаюсь, что вы будете слишком долго хранить эту рыбу. Но, тем не менее, самое время засыпать в казан нарезанный имбирь и нарезанный чеснок. Подозреваю, что имбирь и чеснок, а прямо в масло, не совсем ростовский прием. Но от этого получится только вкуснее. Я вас уверяю. Морковочка. Вот о морковке я хотел поговорить с вами. Пожалуйста, не трите ее на терке. Даже для такого блюда, как рыба марина. Ну, нарезано это выглядит гораздо симпатичнее. Перемешаем. Вот это сельдерей, а точнее корень сельдерей. Лук, морковка, сельдерей, да вот еще фенкель, что дожидается своего череда в пиале. Типичный европейский набор. Отличный аккорд вкуса и ароматов. Отличная вещь от казан кухмара. Прогрелся до самого верха, потронуться невозможно. Потому и готовится все очень быстро и как-то очень правильно. Вот только что сельдерей заложил, а уже пора добавлять томат. Помидоры. О, как шипит. Перемешаем. Думаю, что самое время приправить и посолить. Еще раз лавровый лист. Черный перец и перец горошком. 
овощи, помидоры, а у нас еще фенхель да болгарский перец, так что ложечка соли не помешает. Фенхель только выглядит как лук, а запах у него совершенно другой. Волшебный запах. Но я предвижу вопрос, а где нам взять фенхель? Я взял его в обычном супермаркете. Если там нет фенхеля, то болгарский перец наверняка найдется. Добавляйте болгарский перец. А к болгарскому перцу еще и зелень. Петрушка, укроп. Да, все это будет очень хорошо. А теперь вот что. Поверх казана сито. И через это сито переливаем бульон. Тот самый бульон, который у нас получился в скороварке. Сваренный из голов. На хорошей кухне ничего пропадать не должно. Головы не пропали. Они дали восхитительный, очень ароматный бульон. Вы еще посмотрите, как много. Ну и все, маринад готов. А теперь необходимо уложить. В самом нижнем слое казана должен быть маринад. Потом рыба, потом еще небольшой слой маринада и так далее, пока казан не заполнится до самого верха. Маринад практически готов, и он удивительно хорош, но ему не хватает кислинки. Некоторые добавляют уксус. Я бы уксус в такую еду добавлять не стал. Лучше я добавлю дольки лимона. Только лимон необходимо очистить, потому что белая кожура даст блюду неимоверную горечь. Испортите всю рыбу. И вот теперь нам понадобится еще один казан, либо высокая кастрюля, в которой рыба будет томиться часов 4, либо 5. Вам не нравится такая идея? Ну что же, у меня есть идея получше. Скороварка. Скороварка, которую теперь называют афганский казан. Очень модная вещь, понимаешь? Но по сути дела, это нечто среднее между скороваркой и автоклавом. Однако... Даже такое примитивное устройство позволит приготовить не просто очень вкусную рыбу, но еще и довольно долго ее хранить. Как договаривались, слой соуса, маринада, а затем один слой рыбы. Постарайтесь укладывать поплотнее. Продуктов у нас много. И я еще раз повторяю, что с малым количеством рыбы даже связываться не стоит, потому что эта рыба маринад выходит настолько вкусной, что первые дни все едят только рыбу, пока не наедятся. А уже потом переходят к остальным блюдам, к шашлыку, к лову, манты. Рыба. Рыба получается вкуснее. И знаете, что удивительно? Даже если готовить в обычной кастрюле, но готовить как положено. 4-5 часов, они как сейчас некоторые взяли моду, зальют этим маринадом, поддержат 10-15 минут и говорят, готово. Нет, не готово. Рыба маринад по ростовски готовится 4-5 часов, до тех пор, пока рыбьи кости не размягчаются. Они размягчаются так, что их можно жевать. Да, а мелкие косточки и вовсе не надо доставать из рыбы. Вы представляете себе рыбный консерв, да? Вот примерно точно так же, только гораздо вкуснее. Потому что мы все готовили как для самых любимых, как для самых дорогих. Мы положили самые лучшие овощи, мы заливали не водой, а рыбным бульоном из голов. Мы добавили свежую зелень, мы добавили чеснок, имбирь. Мы добавили столько всего вкусного, что эта рыба не имеет просто никакого морального права остаться невкусной. И все. Выкладываем остатки овощей, заливаем остатки восхитительнейшего бульона. Это все должно укрыть рыбу непременно. Рыба должна протомиться в этом соусе. Рыба должна вобрать в себя весь вкус и запах этого маринада. Но мы чуть не забыли лимон. Например, 4 дольки. Буквально 4 дольки достаточно. И все. Закрываем крышку. Проверяем клапана. Это важно для безопасности. И все, на газ, на час или на полтора, я пока не знаю. Потому что никто еще не готовил рыбу маринад в эдакой скороварке в афганском казане. Вот я приготовлю и расскажу вам всю правду. Осталось немного. И вот настал праздничный день. Подавайте все блюда на стол. Эту ночь рыба провела в холодильнике. И посмотрите, посмотрите 
во что она превратилась. То, что сверху жидкое, это масло. Растительное масло не может застыть так быстро, как застывает рыбный бульон. Идите сюда, посмотрим вместе. Ах, как жаль! Как жаль, что камеры не передают запахи, что камеры не передают вкусы, что при помощи камеры и микрофона невозможно рассказать о том, во что превратилась эта рыба. Теперь ее можно смело подавать хоть старикам, хоть детям. Но все-таки я попытаюсь вам показать. Идите сюда, идите скорее. Понимаете? Вот хребет, вот еще один хребет. Все косточки спокойно режутся ножом. Любые косточки в рыбе жуются, их даже не замечаешь. Знаете, что мне напоминает эта рыба? Рыбные консервы. Правда, рыбные консервы какого-то невиданного, потрясающего качества. Приготовьте и попробуйте. А мне остается пожелать вам приятного аппетита!